പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന പോകാത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഥമ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഐ ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് ആൾ ബൈ ടേൺസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്തായിരുന്നു പോയിട്ട് ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ പോയിറ്റ് തിങ്സ് ഓഫ് ആർ എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷേപ്പ് ലീജിയർലി പാസിങ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ദ ബീസ് മേമറിങ് ദ ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വിൻസ് ആൻഡ് സീസ് സ്മൂത്ത് ഫീൽസ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ സ്കൈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് അടുത്ത എന്താണ് വൈ കുഡിൻ ദ പോയിറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ ത്രീ നൈറ്റ്സ് മൂന്ന് രാത്രിയോളമായിട്ട് ഏകദേശം പോയിറ്റിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ പോയിൻറ്റ് കുഡിൻ സ്ലീപ്പ് ഫോർ ത്രീ നൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഹി മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ വറീഡ് ആൻഡ് ടെൻസ്ഡ് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അത് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചില ആൻസർ ഒരു ആൻസറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വറീഡാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം അത് കാരണമുള്ള ടെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് എംബ്രേജ് ദ പോയിറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് വൈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പോയിറ്റിനെ അവസാനം സ്ലീപ്പ് എംബ്രേസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് ഈ പോയിറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് വെദർ ദ സ്ലീപ്പ് എംബ്രേസ് ദ പോയിറ്റ് ഓർ നോട്ട് നമുക്ക് ഈ വരികളിൽ നിന്ന് പോയിറ്റ് പോയിറ്റിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എംബ്രേസ്ഡ് ഹിം പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ ഉറക്കം എംബ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സിൻസ് ഹി ഹാഡ് പ്രൈസ് ദ സ്ലീപ്പ് വിത്ത് സം ഫൈൻ വേർഡ്സ് കാരണം ഉറക്കത്തെ നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പോയിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഉറക്കം അവനെ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലൈങ് എ വൈക്ക് അണ്ടിൽ ദ ബേർഡ്സ് ട്വിറ്റർ ദ ഇയർ ഡൗൺ കോറസ് വേർഡ്സ് വേർത്തിനെ പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പുലർച്ചെ വരെ അല്ലേ ബേർഡ്സ് ട്വിറ്റർ ദയർ ഡൗൺ കോറസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡു റിമെമ്പർ വൺ നൈറ്റ് ബീങ് സ്ലീപ്ലെസ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം ഉറങ്ങാതിരുന്നു ഡ്യൂ ടു എ ക്വാറൽ വിത്ത് മൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടിയത് കാരണം എനിക്കന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐ വാസ് അനേബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് അണ്ടിൽ ദ ബേർഡ്സ് ട്വിറ്റർ ദർ ഡൗൺ കോറസ് രാവിലെ വരെ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പുലർച്ചെ പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ പോയം പോയിറ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് ദ പോയിറ്റ് ഫീൽസ് എ ബിറ്റ് ഡെസ്പറേറ്റ് ഒരു നിരാശയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയാണ് ആൻഡ് ലോങ്സ് ഫോർ സ്ലീപ്പ് അതുപോലെ ഉറക്കം വല്ലാതെ കൊതിക്കുന്ന സമയമാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇമേജസ് ഫ്രം ദ പോയ ഈ പോയത്തിൽ വന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒന്ന് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷേപ്പ് ദ ലീജർലി പാസ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ദ ഫാളിങ് റെയിൻ ബീസ് മേമറിങ് ദ ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് അപ്പം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പോയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇമേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മൾ വഴിയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വായനയിലൂടെ നമുക്ക് കയറി വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷിപ്പ് ദ ലീജർലി പാസ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ദ ഫാളിങ് റെയിൻ ബീസ് മേമറിങ് ദ ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ സ്കൈ സ്മൂത്ത് ഫീൽസ് സ്മാൾ ബേർഡ്സ് മെലഡീസ് ഇൻ ദ ഓർച്ചാർഡ് ആൻഡ് കുക്കൂസ് മെലങ്ക്ലി ക്രൈ ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമേജസ് ഫ്രം ദ പോയ ഇതൊക്കെയാണ് അതിലെ ഇമേജസ് ഓർമ്മ വരുന്നത് വിച്ച് ലൈൻസ് ഓർ ഇമേജസ് ഡു യു തിങ്ക് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇൻ കൺവേ
the poet ends in a note of wistful hope and prayer do you agree why avsanam poet oru prarthanayodu kooda avsanipikkunnathu ningal adinodu yojikkunnundo yes i agree that the poem ends in a note of wistful hope and prayer adhe oru prarthanayodu kooda avsanipikkunnathu the poet is requesting sleep to come to him she has been away from his grasp for the last three nights in succession തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് രാത്രികളിൽ തനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ എൻ്റെ തൻ്റെ പടിയിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നടക്കണം ആര് ഉറക്കം അപ്പോൾ ഉറക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് വാ എന്ന് ഹി ഹോപ്സ് ഷി വിൽ ലിസൺ ടു ഹിസ് എൻട്രീറ്റി തൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കേൾക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അവൾ കേൾക്കും എന്നുള്ള അവൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ലീപ്പാണ് പേഴ്സോണിഫൈഡാണ് ഷി സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് കം ടു ഹിം ദിസ് നൈറ്റ് ഇന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും വരൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറിയ പോയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പോയറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഫോമിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ പോയം ഈസ് എ സോണറ്റ് പോയം ഇവിടെ ഒരു സോണറ്റ് രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് പോയറ്റിക് ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് സോണറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വരികളാണ് സോണറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിന് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് പാറ്റേണും ഒരു പ്രത്യേക റൈം സ്കീമും അതിൻ്റെ വരികൾക്കൊരു പ്രത്യേക റിതം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈം സ്കീം കൃത്യമായൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ വരികളുടെ ലെങ്ത്തിനും ഒക്കെ കൃത്യമായ ഒരു നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ സോണറ്റ് ബട്ട് ദേ ഷെയർ ദ ഫോളോയിങ് തോട്ട് സ്ട്രക്ചർ പൊതുവെ ചില വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളിൽ എന്നാൽ കോമൺ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ രീതികളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സോണറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ പൊതുവെ താഴെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെന്താണ് എ കീ ഐഡിയ ഒരു ഒറ്റ ആശയമായിരിക്കും അത് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആ ആശയം ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസിയിൽ തുടങ്ങി അവസാനം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കൺക്ലൂഷൻ ഓഫൺ വിത്ത് എ ട്വിസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും ആ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എ സോണറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ആർ കാൾഡ് ആൻഡ് ഒക്റ്റീവ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എട്ട് വരികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഈ സോണറ്റ് ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ആറ് വരികൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിറ്റ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് സെവർ ഇമേജസ് ഇൻ ദ പോയം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ദാറ്റ് ലീജർലി പാസ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ദ ഫാളിംഗ് റെയിൻ ബീസ് മോമറിംഗ് ദ ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോ ആൻഡ് പ്യോർ സ്കൈ സ്മൂത്ത് ഫീൽസ് ട്വിറ്ററിംഗ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഓർച്ചാർഡ് ആൻഡ് എ മദർ ബ്രിങ്ങിങ് സ്വീറ്റ് തിങ്സ് ടു ഹർ ചൈൽഡ് കുറേ ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഫോമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം The rhyme scheme in this sonnet is A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, C, C, D, C. If you want to see that, you can see it on page number 145. That rhyme scheme is the first four lines. By, B, C, C, Sky. That is the first two lines. Then, A, 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 വീണ്ടും ലെറ്റർ എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈ ആൻഡ് ക്രൈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ മെലഡീസ് ട്രീസ് രണ്ടും റൈമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എ ബി ബി എ പിന്നെ അവസാനത്തെ സെസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ടേഴ്സെറ്റ് മൂന്ന് വരികൾ നോക്കൂ ലേ സ്റ്റെൽത്ത് എ വൈ സി ഡി സി ഈ ആറ് പിന്നെ വരികളെ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സി ഡി സി പിന്നെ ഡി സി ഡി ലേ സ്റ്റെൽത്ത് എ വേ വെൽത്ത് ഡേ ഹെൽത്ത് ലേ എ വേ ഡേ ഒരുപോലെ ആണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ സി ആണ് സ്റ്റെൽത്ത് വെൽത്ത് ഹെൽത്ത് അതിനൊക്കെ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് എ ബി ബി എ എ ബി ബി എ സി ഡി സി ഡി സി ഡി എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിൽ പോയിട്ട് ഹാസ് യൂസ് ഇറ്റ് സെവറൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദ പോയ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഈ പോയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ പോയറ്റ് യൂസ് സെവറൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദ പോയം ലൈക്ക് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ആൻഡ് ദ സൈറ്റ
ഇമേജസ് ക്യാൻ മേക്ക് ദ റീഡർ സി ഫീൽ തിങ്ക് എക്സെട്ര അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇമേജസ് കൊണ്ട് ഒരു റീഡർക്ക് അത് കാണാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അത് അനുഭവിച്ചറിയാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാനും ഫീൽസിലൂടെ അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇമേജസാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇമേജസ് യൂസ് ബൈ ദ പോയിൻ്റ് ടു സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് പാസിംഗ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ബീസ് മോമറിങ് ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വിൻസ് ആൻഡ് സീസ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യർ സ്കൈ ബേർഡ് സിംഗിങ് ഫ്രം ദ ഓർച്ചാർഡ് ട്രീസ് കുക്കൂസ് മെലങ്കളി ക്രൈ ഇതുപോലെ ഇനിയും മറ്റ് ഇമേജസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം അലിറ്ററേഷൻ അസോണൻസ് കോൺസണൻസ് ഓണമാറ്റ പിയ ഹൈപ്പബലി മാറ്റഫ് സിമിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് വിശദീകരിച്ച് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പോയ മുന്നൂറി നന്നായി വായിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ പോയത്തിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും അതിലെ ഇവൻസൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിവരണം നടത്തുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യൂസ് ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻസ് ഫ്രോം ദ പോവം പോയത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊട്ടേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലുപയോഗിച്ചുള്ള ഓരോ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പറയണം അത് പറയുമ്പോൾ അതിന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വരികളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻസോ എന്താണെങ്കിൽ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് പറയാൻ ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ മാറ്റഫ് എ പോയറ്റിക് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് മെറ്റോണിമി ഹൈപ്പബലി സിനക്ഡക്കി ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസസ് ആണ് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ദ പോയം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് പോകാം അതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ ദ പോം ടു സ്ലീപ്പ് ബൈ വില്യം വേർഡ്സ് ബർത്ത് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈ പ്രീസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് ആൻ എക്സിസൈറ്റ് പോയം ദാറ്റ് പ്രസൻസ് ടു അസ് സം ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് സൈറ്റ്സ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ വില്യം വേർഡ്സ് ബർത്തിൻ്റെ ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ളത് വില്യം വേർഡ്സ് ബർത്ത് ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ പുരോഹിതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ചേരുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വിഷയങ്ങളാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ പോയം അതിലെന്താണ് നല്ലൊരു നമ്പർ വൺ പോയാണ് അത് നമുക്ക് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും അനക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമേജസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ സി എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമേജസിൽ പെട്ടതാണ് എന്ത് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ലീജർലി പാസിങ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ വൺ വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ മോമറിങ് ഓഫ് ബീസ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ ഫാൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വിൻസ് ആൻഡ് സീസ് വി ക്യാൻ സീ ദ സ്മൂത്ത് ഫീൽസ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുർ സ്കൈ വി ആൾസോ ഹിയർ ദ മെലഡീസ് ഓഫ് സ്മാൾ ബേർഡ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഓർച്ചാർ ട്രീസ് വി ഹിയർ ദ കുക്കൂസ് മെലങ്ലി ക്രൈ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസിലും ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റാൻസുകളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ ഇമേജസ് ആണ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കിനസ്തറ്റിക് അനക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെയുള്ള ഇമേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് കിനസ്തറ്റിക് ദ പോയിറ്റ് കാണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്താണ് ഇതിലെ വിഷയം പോയിറ്റിന് 
In the octave, the poet describes the alluring sights and sounds of nature. In the sestet, apa prakriti ada manusia ramai kacau kalum, sabda mula kena octave part lengan le. Sestet lengan dana, he describes his condition without sleep. Orang kami lengan le ada yang dah awas tenan dana dalam. And request sleep not to run away from him. Sleep ni ada requesti yang anda, awal ni anda, boleh reaksi pada le yang anda. He also talks about the blessings sleep brings. Orang kau tu yang dana negara yang anda kena dana dalam dah ham. Sesit partil barang ini nanti. The rhyme scheme in the octave is A B B A A B B A, and in the sesit it is C D C D C D. Inyo, ini lupa isyarat cara device isyarat kurang cepat barang ini. The poet has to use the personification effectively. Sleep ini adalah persona itu yang di treaty ini nanti. Sleep is pictured as a mistress who is refusing to come to the poet. There is the rhetorical question without the what is all the morning's wealth. अब बहुत ही रिटोरिकल क्वेश्चन ही उसी दिन डे आज नो दाहन हमारे विथाउट दी वाड़ी साल द मॉर्निंग्स वेल द लास्ट वीक का गाना कर रहे हैं देर इस ऑनमाटोपिया इन बीज मोमरी आ वर्ड्स के लिए तो ना इन्हें आर्थर तो इन्हें उल्लाड़ा का नमक फीलिंग तो नेगल अतरन प्रयोग लेने ऑनमाटोपिया � इस तरह मार्टे जाने में अच्छे वीडियो ले इस दिए रिका बड़ा बे अंदर ला शब्द में आवर्ती चली कुनो आदेने नाली ट्रस्ट ने द्वारे इन्दर आप पर्सनिफिकेशन गंडो रिटरिकल क्वेश्चन गंडो ओना मार्चा पिया गंडो एलिट्रेशन इन्दर देर इस हाइपरबली हाइपरबली इन्दर इन्दर ना हाइपरबली वाले डियर मदर ऑफ फ्रेंड्स with a fine message for all of us. Chiriki Parnale, Asadika on the Rikavida, Nalad Sandesh Namaka Samani Kuno, E. Poetilude. In the end, Wordsworth and the poem Namaka tells us how important it is to have a sound sleep. Nalla recommended under the Ashadi Kurzibar in the end. In order to remain mentally and physically fit, Sharigma, Marsima to come to fit, I recommend the Lord recommend the Nora in the end. In this world where everything is instant or instantly done, isn't it important to avoid unhealthy habits? Semua orang faham cara untuk berhenti 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 दरोड़ी क्वेश्चन आंसर्स में अप्रिसिएशन के डिस्कशन में बड़ा आसानी की है ना थैंक यू